Takatifu Mungu uishie milele katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tukaomba kaweza kunena na mioyo yetu ili tukaweza kusikia ujumbe wako siku ya leo. Na katika jina la Yesu tuoma na kuamini. Amen. Keti wa Macedonia na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na mjambo. Amen. All is good. All is good. All the time. All is good. Amen. 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 Ah tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa mwaka huu 2022 ili tumfanyie kazi. Ili tumfanyie kazi. Na dipoza tunasema consider working consider consider working for the lord tunakumbushwa ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe alisema maneno haya as long as it is day as long as it is day we must do the work of him who called me before the night come when no one can work Mungu ametuita katika jukumu tofauti tofauti mahali Mungu amekuita chapa kazi Ambia mwenzako chapa kazi. Na tunasema pahali popote unafanya kazi kama ni biashara, fanya biashara ambayo inatukuza jina la Bwana. Kama wewe ni mwalimu, fundisha ukilitukuza jina la Bwana. Kama wewe ni daktari, fanya kazi ukilitukuza jina la Bwana. Kama wewe ni mkulima, fanya kazi ambayo inatukuza jina la Bwana. Katika familia zetu tuwahudumie kwa utukufu wa jina la Bwana. Tukija kanisani vile vile kazi ambayo Mungu amekuita kama we ni muibaji imba. Halo. Kama we ni mwalimu wa watoto fundisha watoto. Kama umeitwa katika PCMF hudumia PC. Kama umeitwa kwa Women Ministry hudumia wama. Chagua ambapo Bwana amekuita. Tunasema sikiza sauti ya Bwana ili ujue Bwana anakuita mahali gani mahali gani kwa sababu Bwana hawezi kukuita ewe Mwenyezi Mungu ili ukae pale chini anakuita na anakupea kazi anakuita na anakupea ka? kazi siku ya leo tunaangalia kitabu cha Yona na kitabu cha Yona ni kitabu ambacho wakijulikani ni nani mwandishi wale ambao wanaangalia vitabu wanasema the author is not known lakini ni kitabu kilipatikana kina ujumbe wa Bwana kati ya vitabu ambavyo vilivyoandikwa unaweza kukutana na barua ambayo does not have the writer but the writer contain the content Bwana asifiwe kwa hivyo kitabu cha Yona kiliandikwa wakati wa mfalme alikuwa anaitwa Jerohobam wa pili na wakati huo wa Jerohobam wa pili ilikuwa ni mwaka wa 790 na 749 before Christ was born. Sijui kwa Kiswahili tutasema na mambo gani. BC. Eh? Before Christ was born, miaka hiyo. Kwa hivyo hilo kitabu kiliandikwa na kina ujumbe ambao si mrefu, ni ujumbe mfupi sana. Ambao wamekisoma kitabu cha Yona ama wamesikia wimbo ukiimbwa juu ya ya Yona ni kina aya nne chapter 1 2 3 and 4 na tunapoangalia na kulinganisha kitabu hicho na ujumbe wetu wa mwaka huu tunaona Yona aliitwa akafanye kazi aliitwa akafanya nini kazi na kwa sababu robo hii ya mwaka tunajifundisha kuhusu mwito leo tunataka kuona vile Mwenyezi Mungu alivyomuita Yona ulikuwa na kijiji ama mji ama town ilikuwa inaitwa Nineve. Nayo Nineve ilikuwa ngambo ya mji wa Yerusalemu ama mahali wa Yahudi walikuwa wanaishi. Naye huyo mji wa Nineve ulikuwa mji ambao umejaa dhambi tele tele. Bia mwenzako tele tele. Kwa hivyo dhambi zote ungezipata katika huo mji. It was a, a sinful town. Sijui hapa Afrika tunazalinganisha mji gani una madhambi tele tele. Ni mji gani una madhambi tele tele? Eh? Ni 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 mji ni town ile kwa tena kwa kudhio mno tondo ime hia maige. Haya, hautotikwa nerera. Lakini mji mnaujua, isn't it? 
lakini huo mji ulikuwa na dhambi nyingi sana na dhambi za huo mji wa Nineve zilikuwa zimemfikia Mwenyezi Mungu walikuwa na dhambi baka zikamfikia Mwenyezi Mungu lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu ni wanaema na ni warehema alitaka kuwa kuwaokoa hao wanaoishi katika mji wa Nineve kwa hivyo akamuita Yona akamwambia Yona ambaye alikuwa mtumishi wake enenda katika mji wa Nineve na uende ukawaambie maneno haya tubuni na mbadilike kwa sababu msipofanya hivyo mimi nitawamaliza naye mtumishi wa Mungu Yona aliposikia maneno haya he akasema mimi siwezi kwenda Nineve mimi siwezi kwenda vile ninavyosikia mambo ya Nineve mimi siwezi enda huko huko na yeye kulingana na yeye dhambi ambazo zilikuwa ni neve kulingana na mawazo yake ya kibinadamu alikuwa anaona mji wa Nineve unatakiwa kumalizwa kama ule mji wa Sodom na Gomora kulingana na viu ya Yona lakini kulingana na Mungu alitaka yeye aende kule akawaambie watu wa Nineve Mungu amekadhirishwa na nyinyi Mungu anataka mbadilike Yona alipoambiwa maneno hayo akashika jia kwenda tarichishi akapotea Biblia inatukumbusha ya kwamba alipokuwa anaenda tarishishi akiwa katika marikebu naye Bwana akamuona huyu jamaa Can you learn away from the presence of God No alipokuwa katika marikebu nayo marikebu ikaanza kuyumba yumba Marikebu ikaanza kufanya nini kuyumba yumba na wale yakuwa katika marikebu wakafikiri marikebu iko na uzito mwingi wakaanza kutoa mizigo yao wakirusha katika katika ziwa lakini marikebu ilikuwa haitulii hai, hai, hai lakini yona alikuwa melala fo 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 kule chini ya marikebu biblia inasema alikuwa melala fo 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 wakati walipomtazama wakauliza na huyu jamaa ambaye hashtuliwi na marikebu amelala tu huyu ni namna gani wakamwamisha jamaa amka eh wakamuuliza wewe ni nani kila mtu anaomba Mungu wake ili tuokolewe na wewe ni kulala tu naona akasema mimi ni muhibirania nimetoka kule Yerusalemu na mimi namwabudu Mungu aliyeumba bingu na dunia akamuuliza eh tueleze wewe laz, lazima labda wewe ndio unatuletea haya huyu mkosi yeye akawaambia kweli ni mimi nawaletea huyu mkosi kwa ufupi wakapiga kura to verify hawakutaka kumwaga damu ambayo haina hatia sijui ni kura inaitwa kura eh wakapiga kura wakasema wacha tuchukue tujone ni nani jina lake likaonekana ni yeye kwa hivyo yona akawaambia nichukueni munirushe katika ziwa ili tusiwafanye si mfe kwa sababu ya makosa yangu na kwa sababu Mungu anaitwa Mungu Yona alipochukuliwa kurushwa katika ziwa naye Mungu alikuwa amemleta yule samaki mkubwa afikiri ni yule anaitwa Huero si mnajua Huero Huero naye alikuwa amepanua mdomo Yona akaingia mdomo ya Huero akakaa kule siku tatu unajua ukiwa ndani unatarajia ufe lakini hufi unajisikia uko mahali ambapo huelewi unajua ukiwa tumbo ya huyo you are safe but you are not dying hello the whale is not digesting yona akaanza kulilia Mungu ukisoma aya ya tatu akaanza kumulilia Mungu akisema nimetubu ukitumu ukinituma nitaenda ukinituma nitafanya nini itaenda naye Mungu akamsikia yona akalifanya aka, aka hile samaki kubwa likaenda katika inchi kavu nalo likamtampika. Ni mwa kiona. Huyu jamaa sasa alipotapikwa sasa akajua kweli Mungu ni Mungu. Kweli Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu na Mungu hahitaji mchezo. Sasa Mungu akamuita mara ya pili akamwambia, "Yona, nataka uende ni neve." Akasema, "Here I am Lord." Itaenda kuhubiri kule ni neve. Naye akaenda Nineve akawaambia watu wa Nineve tubuni 
tubuni na watu wa Nineve wakasikia ujumbe. Mfalme wa Nineve aliposikia hayo akajua hapa hakuna mchezo. Hii mji wetu uko na dhambi tele tele. And then the king declared fasting kwa kila mtu. Uwe umeokoka ama haujaokoka. As not only for the people, even the animals. Hapo hakukuwa mchezo. Baka wanya wakasema ni kufunga kula na kunywa hata wanyama wetu hawatafanya nini hawatakula this is a very serious business but the, the, the bible says soma hiyo aya ine Mungu akiwa binguni akaona watu wa Nineve wamebadilika they have heard the voice of the lord and they changed and because the lord is god of compassion and god of mercy akawasamehea Ujumbe wa Bwana ukafi? ukafika. Biblia inamalizia hapo ukisoma aya ine naye yona alipokuwa amepeleka ujumbe sasa alikuwa amejificha katika mlima kugojea yale yatakayotendeka. But unfortunately it did not happen what yona expected. Yona alitarajia wamalizwe lakini hawakumalizwa kwa sababu walitu The Bible says Yona akakasirika sana. Akakasirika. Tudwe tere ile madhire no matina dhira. Edaga madhire no matina dhira. Mwadha ni arogosho akirakara mmono. Na yeye Mungu akamuuliza, "Hey, kwani nilikutuma watu wakatubu, wakataye kutubu ama watubu?" Bwana asifiwe. Ukitumwa ni watu wabadilike ama wasipobadilike. Tukienda kuhubiri injili watu waokoke ama wasiokoke. Lakini yona huyu ni jamaa unique alikuwa anakasirika kwa sababu watu wametubu. Alikuwa anatarajia moto itatoka juu mbinguni na kuchoma mji wa Nineve. Bwana atujarie ili tuweze kusikia ujumbe wa Bwana na tujue Mungu wetu ni Mungu wa rehema alipoza wakati mwingi anatuita na kutuambia tubadilike. Bia mweza kusikia ujumbe wa Bwana. Na ukisikia ujumbe wa Bwana Mungu ni Mungu wa rehema nyi. Is God of compassion and God of love. And ukichange na yeye anasema I pardon your sin. Tunajifundisha nini kuhusu hii hadithi ya Yona? Jambo la kwanza tunasema God calls us to a specific task. Mungu anatuita kwa kazi fulani specific task. Yona was called to go to Nineveh so that the people of Nineveh may repent. Mungu anatuita kwa uj- kwa kazi fulani. Hatujaitwa kwa kazi zote. Hatujaitwa kwa kazi so? zote. Kila mtu anaitwa na kupewa kazi ya, ya yake. Kwa hivyo wakati Mungu anakuita katika kazi yake anakupatia kazi. Sasa wale wameitwa katika kwaya mimi nafurahia kwa ya hapa inaenda mzuri. Utikio ule kwa ya rohe. Eh, na nataka iende i- ikipanuka ikipanuka ikipanuka. Ndio kwa ya iende sawa sawa. Sawa Kama umeitwa katika kwa ya fanya katika kwa. Umeitwa katika praise. Hata praise imetuendesha vizuri. Wapigiwe makofi. Kama umeitwa katika praise fanya katika pre- praise. Mahali Mungu amekuita enda fanya kazi pale so god call us to specific task uwezi kuitua kazi yote and you cannot be a jack of all trade lazima mungu akuite kwa kazi fura kama umeitwa mtu wa mjengo wewe lazima utuongoze hapa kununua ploti moja na hiyo nyingine na kuweka church permanent bwana asifiwe wale wameitwa kwa development tunawaangalia kwa sababu mungu amewaita kwa develop wacha neni na evangelism Wacha neni na mahubiri. Fanyeni kazi ile Mungu amewai. Wacha neni na praise. Nyinyi kazi yako ni ukiingia hapo unaona wall hazijajengelezwa vizuri. Ukiingia hapo unafikiria vile tutanunua pro? Si vile evangelism watafanya. Mungu anatuita katika kazi specific. Praise the name of the Lord. Namba ya pili we should not resist the calling of God. We should not resist God calling. 
huyu jamaa anaitwa Yona alisist anaitwa na Mungu na yeye anakataa kuna watu hapa wanakaa kama Yona Mungu anawaita lakini wanakanyanga kabi eh Mungu wanasikia tu sauti ya Mungu inawaita lakini hawa wanakataa my brother my sister don't resist the calling of God soma kitabu cha Yona moja tatu tunaona vile Yona alikuwa na resist na kukimbia Number three, you cannot learn away from God's calling. Hata ukikimbia wapi? Ambia mwezako hata ukikimbia wapi? Eh, hata ukihama PCA uende kwa independent ama uende kwa Catholic ama uende wapi? Bwana atakufua. You cannot learn away from God's call, calling. Mungu lazima akufikie. Kwa hivyo ni vizuri to submit to the calling of God. Namba ya ine, tunasema God is God of second chance. Tell your neighbor God is God of second chance. Hii God is God of second chance. Ukisoma ukisoma kitabu hicho cha cha cha, cha Yona tatu utasikia wakati Yona alipotapikwa Mungu akamuita mara ya pili. Anasema then the word of the Lord came to Jonah a second time. Tell your neighbor a second time. So God is a God of second chance. Alimuita ile ya kwanza, sasa namuita tena. Akamwambia, go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I gave you. Hello. Mungu si kama mtu. Mungu mtu hawezi kukupea second chance. Lakini God give us second chance. Susiseme siku ile ningefanya you have an opportunity to serve God. Usiseme wakati nilikuwa kijana ningehudumia, hata wakati huu unaweza kumhudumi. God is God of second chance. Kwa hivyo Mungu anatupa nafasi nyingine. Bwana asifiwe. Ukisoma Yohana 3:10 utakuta watu wa Nineve nao Mungu aliwapatia nafasi nyingine. Walipoomba wakatubu wakatubu Mungu akawasamehe. Akawasema akawaambia nimewapatia nafasi nyingine. Nimewapatia nafasi nyingi? God is God of second chance. And then number five, tunasema ya kwamba we should run away or we should resist the spirit of sadist. The spirit of You have need We should resist the spirit of sadist. Kuna watu wanapenda kuona watu wakiona mabaya. Hapo nimeeleweka. Hii watu wameokoka na wanahubiri Yesu. Lakini wanataka kuona watu wakiona mabaya. It is their joy. Kama huyu yona. Imagine yona amepeleka ujumbe. Kule ni neve. And then he sit on the hill waiting to see so that he can enjoy the city of Nineveh being burned ama fruit ikuje and ipoza bwana akamwambia amen why are you angry why are you kwa hivyo hii roho ilikuwa na yona ya kutaka watu waone mabaya inakuwaga na watu wengine wakati mwingine mnasikia hivyo inakuwaga na E, mudu okoro wina roho sio wako enda gado muone maulu tell the lord i don't need this spirit in me i don't need, need this spirit because some people when they find you you are struggling you are stra they are happy and they are na niyo meko hoyaga na niyo meko wika gata e, mako la dole wako la gali maka igua wega Mako na dole wale kia nyumba makaiwa we? Eh? Hicho ni roho mwega kweli. Giti roho mulu. Hiyo roho si mzuri. Aigua mwana wa kudana heto kakigeranio. Aga kena. Na niwe tola uga tola ho era jana heto kekegera. Kigeranio. Hiyo roho tukata hiyo roho inaitwa the spirit of sa sadist. Those was with Jonah because he wanted God to finish the people of Nineveh. But God anamwambia I'm God of compassion. I'm God of mercy. Na huo huo Mungu ndiye tunayehubiri. Tunayehubiri. Bwana atubariki.
tunapomhudumia tumesema namba ya kwanza God call us to a specific task sema amina number two, we should not resist God calling say amen number three, we cannot run away from God's calling and then number four, God is God of second chance number five, we should resist the spirit of sadist sema amina sema meni tuombe Ewe mtakatifu Mungu uishie milele. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wa neema. Wewe ndio uwaita watumishi wako. Tunajua umewaita watumishi hawa katika katika mito mbalimbali. Bwana wakumbuke. Wameinua mikono yao juu kwa sababu wako na mahitaji tofauti. Katika jina la Yesu Kristo, tuomba ukakutana na mahitaji yao. Nasi tutaimba wimbo mpya tukisema bwana umewaona umewatimizia mahitaji yao fungua milango ambapo imefungwa waponye ambao ni wagonjwa simama na ambao wanasimama na familia zao simama nao wanasimama na huduma zako bwana toomba baraka zako na ni katika jina la Yesu toomba na kuamini